他是西线德军最后的反攻，他是美军历史上最血腥的一次战役。他被丘吉尔盛赞为美国在战争中最伟大的意义，他就是阿登战役。做视频不易，求观众老爷们点个赞，小编跪谢。一九四四年秋天，此时的德国在东西南三面的夹击下，正在一步步走向绝境。为了扭转这一形势，希特勒决定用德军最后的力量，在西线对盟军实施一次绝地反击，彻底夺回战争主导权。为了实现这一企图，从九月底开始，德国秘密制定了一项阿登反击战计划，即西线最大的阵地反击战。该计划的主要作战方针是集中大量兵力，在快速突破盟军防线后，强渡马斯河，占领盟军的主要补给港口，借此把盟军分割成两半。使之诞生第二个敦刻尔克，最终彻底摧毁西线盟军。西线总司令伦斯德元帅和 B 集团军群司令莫德尔元帅虽然对该计划大吃一惊，但在劝说无果后，只得同意。德国政府立刻下达了关于成立人民禁卫军的命令。德国十六到六十岁的男子被大量招募，仅在经过六到八周的短暂训练后，便马上调往西线。而此时的盟军虽然在西线共计有近九十个师，但盟军高层却认为目前德军的处境已经不可能再发动大规模的反攻了，所以只在阿登一线部署了六个师的兵力。不同于盟军的轻敌，德军还在计划开始前实施了旨在扰乱盟军的格赖夫行动计划，该计划也取得了不错的成效。由于德军小分队的骚扰，数十万盟军士兵因为害怕冒充的德军，只要在路上相遇就会相互盘问。就连身为集团军总司令的布莱雷德也是如此。盟军一时间使人心惶惶。十二月十六号清晨，阿登行动正式开始。德军兵分三路向盟军发起猛烈攻势，而处在战线最前沿、正在睡梦中的美军士兵，顿时被德军一场猛烈的炮击炸懵了，一时间陷入了混乱之中。而德军趁机在坦克的掩护下，向盟军阵地发起了猛烈攻击，盟军立刻阵脚大乱，慌忙撤退。美国记者英国索尔这样描写道：“德军突破我军防线达八十公里，他们涌向突破口，就像洪水冲进被炸开的堤坝一样。而美国人则沿着所有道路向西拼命逃跑。”十二月十七号，美军遭遇了自登陆欧洲以来所遭到的最大失败。负责中路进攻的德军成功的包围了美军两个团，并迫使超过七千人投降。十二月十八号，德军先头部队顺利推进至交通枢纽巴斯托克，但是错过了占领巴斯托克的机会。负责右路推进的德军也抵达了昂布莱夫河，并占领了马斯河渡口。但是，同样令人意外的是，德军对咫尺之遥的囤有大量汽油的美军大燃料库以及重要的桥梁，竟然漠然视之。从而导致了美军的增援部队得以利用该处快速设置了障碍，从而阻碍住了德军继续推进。负责左路进攻的德军则小有进展，顺利渡过了奥尔河。战至十二月二十号，德军的推进已经形成了一个纵深三十到五十公里、宽约一百公里的突出部，并且继续向纵深挺进。不同于德军的快速推进，盟军高层直到十二月十七号才终于明白了德军此次反攻的意图。艾森豪威尔紧急调派美国第八十二空降师支援圣维特防线，美第幺零幺伞兵师支援巴斯托克，阻止德军继续西进。十二月十九号，在凡尔登召开了由艾森豪威尔主持的高级将领会议。经过商议过后，盟军决定对德军实施南攻北守的方针，大致内容是：美第三集团军北上，继续进攻突出部的德军；美第六集团军也向北推进，保证美军右翼的安全。美第一集团军则必须抵挡住北面和南面进攻阿登地区的德军，在坚守阵地的同时，也要伺机由北向南发起反攻，与美第三集团军对德军完成包围。十二月二十二号，按照既定部署，美第三集团军在巴顿将军的指挥下，由南面率先开始反击。德军也在当天要求被困在巴斯托克的美军投降被拒后，向巴斯托克发动猛烈攻势。但直到圣诞节也未有突破。十二月二十四号，第三集团军成功突破了突出部德军左翼屏障。随后，美第三集团军一步奉命向西解救巴斯托克之围，而德军面对美军的反攻，决定越过巴斯托克，向北面的美军第一集团军发起攻势。
但是这时由于天气已经好转，德军装甲部队在美军飞机的猛烈轰炸下，最终只推进到了距离马斯河只有五英里的塞勒斯时，陷入困境，也由此在中部战线形成了一个突出部，并且在次日与美军的对战中遭受了不小的损失。十二月二十六号凌晨，美军增援部队成功打开了巴斯托克包围圈的一道缺口，并在次日进入城内，巩固并且加强了此处的防御阵地。德军也随即开始后撤，双方至此陷入到僵持。在德军企图强渡马斯河失败之后，希特勒又决定在阿登山脉以南发起一次新的攻势，以此夺回阿尔萨斯。一九四五年一月一号，盟军在比利时和法国北部的机场停靠的两百余架飞机，在德军战机的轰炸中被摧毁。随后，德军地面部队在突破马奇诺防线后，向阿尔萨斯北部发起攻势。一月三号，盟军对德军实施反攻，美第一集团军自北向南推进，美第三集团军从巴斯托克向东北进攻，双方随即在阿尔萨斯展开了在阿登战役长达五天最为激烈的战斗。鏖战至一月八号，由于德军还是未能占领该地，希特勒只得下令撤退。一月十二号，为了配合盟军的攻势，苏军在东线提前发起进攻，盟军则借西线德军兵力被大量抽调之际，迅速向前推进。一月十六号，美第三集团军与美第一集团军终于胜利会师。一月二十八号，阿登战役以德军被彻底赶回至原地而宣告结束。阿登战役，德军共参战二十万人，死伤八万五千到十万人，损失坦克、重炮约七百辆，飞机一千六百架。盟军共参战七十万人，死伤八万余人，其中美军死伤七万余人。阿登战役是西线最大的阵地反击战，此役使得德国最后的精锐部队被悉数歼灭，再也没有后备力量可以补充，这也成为了西线德军发动的最后一次进攻。作为二战德国最后的挣扎，希特勒知道自己和德军必须要在阿登战役中孤注一掷。而在战役刚开始的时候，确实是向着希特勒所希望的方向发展。德军不仅连续突破盟军防线，还差一点将盟军一分为二。但是这已经成为了二战德国最后的辉煌。此时的德军既没有强大的空中掩护，也没有庞大的燃油储备，甚至连部队中的士兵也大都是仅仅训练了两个月的孩子和老人。即使德军有着再顽强的战斗意志，他们也绝不是盟军的对手。阿登战役作为希特勒人生中的最后一次下注，疯狂的他从一开始就不知道自己已然失败的命运。然而，阿登战役之后，德国也即将迎来末日。阿登战役结束后的几个月，由于盟军和苏军的东西夹击，面对就快要走向末日的德国，希特勒在其居住的地堡里自杀。不久后，德军也宣布无条件投降。欧洲战场上的第二次世界大战终于落下帷幕，而在二战结束之后，丘吉尔曾经在回忆录中对阿登战役中的美军进行了高度的赞扬。毫无疑问，这是美国人在战争中最伟大的一役，并且我相信这将被认为是美国人永垂不朽的胜利。好了，本期视频就到这里，喜欢的朋友可以点赞、关注、加评论，我们下期再见。